सो आज हम देखने जा रहे हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सो इस केस में जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है और उनको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनमें पहला इफेक्ट हम बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट वी ऑल नो दैट स्टेरिक इफेक्ट का मतलब यह है कि बल्कि ग्रुप्स ठीक है अगर हमारे पास रिएक्शन हो बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स से हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन है ठीक है तो हम ये कहते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन में इस कॉम्प्लेक्स की प्लैटिनम और के ट्राई कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ट्राई लिगन है ये तीन लिगन है इस तरह टाइप का फास्फोरस पेस्ट और ट्राइथाइल फास्फीन जैसे आप कह रहे हैं और एक क्लोराइड है ठीक है विथ पायरेडीन सो हम इसका पायरेडीन के साथ रिएक्शन देखेंगे किस रिएक्शन का सिस एंड ट्रांस का ठीक है इन एथेनॉल सोशन हम स्टडी करते हैं अगर हम ये स्टडी स्टडी को जनरली देखें तो हम ये कहते हैं कि जो सिस type of isomer hai that blocking cis blocking uh, generate hoti hai that cause the relative rate to drop by 1 over 80000 theek hai relative rate ko wo drop kar deta hai kitna 1 over 80000 whereas trans jo hai trans blocking agar aap trans blocking kar dete hain that results in a drop of 1 over 36 इसका मतलब ये है कि जो सिस ब्लॉकिंग हो रही है सिस टाइप ऑफ ब्लॉकिंग हो रही है साइसोमर में वो ज़्यादा इफेक्टिव है जबकि ट्रांस ब्लॉकिंग इफेक्टिवनेस नहीं है इसका मतलब ये हुआ इससे हमें ये पता चला कि कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ मैकेजम इज ट्राइगोनल बाई पैरामिडल जोमेट्रिक का ये इंटरमीडिएट uh, बनता है तो इसका मतलब ये है कि जो जो सिस ब्लॉकिंग है या ट्रांस ब्लॉकिंग है उससे जो इंटरमीडिएट जनरेट होगा वो उसकी जो मैट्री यहाँ रोल प्ले कर रही है और वो क्यों रोल प्ले कर रही है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट ठीक है अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ये एक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें टेट्राइथलिन डाइथाइलिन टेट्राइथाइल डाइथाइलिन है ठीक है जिसमें क्लोराइड मौजूद है ये इसमें दोपहर फोर टर्मिनल पोजीशन पर ये जो इथाइल ग्रुप्स हैं और बिलो एंड अब द प्लेन एंड ब्लॉक द एक्सेस टू कंट्रोल द मेटल यानी मेटल कंट्रोल को ब्लॉक कर देता है लिहाजा इज ये जो जो ये वाले लेगन है उसकी वजह से दिस इज अंडर्ड सिस्टम और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास जो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है वो रिएक्शन नहीं होगा अगर हम इसमें से ये इथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप निकाल दें और प्लैटिनम डाई इथाइलिन डायमीन ठीक है ये हम रखें तो इज अ अनहेंडर्ड सिस्टम सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सो इसका ऐसे हम जनरली ये बताना चाह रहे हैं कि जो आ, क्या कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट है वो कितना रोल प्ले करता है टूवर्ड्स दी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है वो रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है वो रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है उसमें पायरेडीन जो है वो अटैकिंग न्यूक्लोफाइल है और एक्स इज अग न्यूक्लोफाइल तो ओवरऑल रिएक्शन ये है एक्स हम कुछ भी कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप है वाटर है क्लोराइड है एक्सेट्रा ठीक है अब इन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम बात करें एक्स की बेसिस पे अब देखें कि नाइट्रो क्लोरो वाटर एक्वा यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो एजाइडो थायसाइनेटो नाइट्रेटो और साइनाइडो साइनेटो जो है ये सारे इनका अगर हम ऑर्डर जनरेट करें तो सबसे पहले नाइट्रेट आसानी से रिप्लेस होगा ठीक है वाटर देन क्लोराइड ब्रोमाइड एड एड एंड सो ऑन ठीक है सो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये ये क्यों ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप इसका मतलब जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो बहुत आसानी से जब लीव करेगा तो रेड रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा 
देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिएक्शन ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है पायरेडीन का प्लेटिनम के साथ क्लोराइड आइंस तो ये क्लोराइड लेकिन मौजूद है पायरेडीन लेकिन मौजूद है ठीक है अगर हम इसमें क्लोरीन को रिप्लेस करें उसे आइसोटोपिक लेबलिंग करें तो जो प्रोडक्ट है वो ये बनती है नहीं रिप्लेस हो जाता है एक आइसोटोपिक लेबलिंग से ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन को रिप्लेस करता है ठीक है अब हम इनको डिफरेंट सॉल्वेंट में ये रिएक्शन डिपेंड कर ट्राई करते हैं ठीक है अब अब आप देखें क्लोराइड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड होगा बिकॉज इन साइड एंड आउट साइड बोथ सेम क्लोराइड मौजूद है सिर्फ आइसोटोप डिफरेंट ये जो रिएक्शन है दैट कैन प्रोसीड थ्रू द सॉल्वेंट इफ द सॉल्वेंट लाइक डी एम एस ओ वाटर मिथाइल नाइट्राइड अल्कोहल आर यूज तब जो है ना हम कहते हैं वैल्यू ऑफ के एस इज इन दर्डर ऑफ दिस लाइक डी एम एस ओ में ये रेड ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा देन वाटर देन मिथाइल नाइट्रो नाइट्रोमीथेन देन अल्कोहल ठीक है सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉल्वेंट्स अगर आप देखें नॉन कंडक्टिंग ये कंडक्टिंग सॉल्वेंट्स हैं ठीक है नॉन कंडक्टिंग सॉल्वेंट्स की बात करें तो हम उसे मैं तो कहते हैं कि क्लोरो टेट्राक्लोराइन क्लोरीन क्लोरमीथेन देन हेक्सेन इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन है ये एम्प्रिसोल टार्बिटनोल अगर इनका हम देखें तो ये सबसे ये ऑर्डर हमारे पास बनता है इन द रिएक्शन ठीक है तो सॉल्वेंट भी इसका मतलब है रोल प्ले कर रहा है और ये उन रिएक्शंस में रोल प्ले करता है या ओवरऑल डिफरेंट सॉल्वेंट का डिफरेंट रोल है इसी तरह इफेक्ट ऑफ इंटरिंग ग्रुप अगर हम इफेक्ट ऑफ इंटरिंग के ग्रुप बात करें तो हम कहते हैं कानेटिक इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चलता है कि डिफरेंट इंटर ग्रुप की डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है और जी सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रिक्वायरमेंट है फॉर एसोसिएटिव मैकेजम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन द ट्रांस ये ट्रांस कॉम्प्लेक्स के अंदर सब्सटीट्यूशन ऑफ द लीगन किया गया विद यूजिंग दिस टाइप ऑफ लीगन ठीक है एंड मैथानॉल सोल्यूशन मैथानॉल सोल्यूशन सो वी कैन फाइंड आउट दैट कि ये जो लीगन है वो बहुत आसानी से इसको क्या करता है एंटर हो जाता है एसोसिएशन क्रिएट करता है और ये सबसे मुश्किल से एसोसिएशन क्रिएट करता है ठीक है कंपैरिजन ऑफ ट्रांस सीरीज एंड एवरेज लिंग एंड रिएक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि गुड ट्रांस लेबलाइजर इज अ गुड एंटरिंग ग्रुप इन एक्वस इन स्क्वेयर प्लान सब्सटीट्यूशन रिएक्शन लेबलाइजर जो है ट्रांस लेबलाइजर वो गुड एंटरिंग ग्रुप है इन द केस ऑफ स्क्वेयर प्लान सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है अगर हम ये देखें कि ट्राइगनल बाई पैरामिडल इंटरमीडिएट बनता है आफ्टर द एसोसिएशन मैकेजम तो उस उसके मुताबिक जो ट्रांस ग्रुप और एंट्रिंग ग्रुप आर इन द सिमिलर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप इज द ट्राइगनल प्लेन दैट्स वाई ये ज्यादा फेवरेबल होंगे तो ये इस तरह के ग्रुप होंगे जो ट्राइगनल बाई पैरामिडल इंटरमीडिएट बनाए ठीक है सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अगेन लिविंग ग्रुप एंट्री ग्रुप प्लेज अ वाइटल रोल नंबर फाइव इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स हमने पहले ये बात भी पढ़ी है कि जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है स्पर्ट में कॉम्प्लेक्सेज में वो एस एन टू मैकेजम के थ्रू होता है ठीक है अब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो स्क्वेयर प्लान कॉम्प्लेक्स है तो हम कहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इन स्क्वेयर प्लान कॉम्प्लेक्सेस इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि जो इंक्रीज इन चार्ज है वो ब्रेक डाउन करेगा प्लाटेनम और हेलोजन बॉन्ड को मोर या लिविंग ग्रुप को प्लाटेनम लिविंग ग्रुप बॉन्ड जो है वो उसकी जो ब्रेकिंग है सॉरी वो ज़्यादा डिफिकल्ट कर देगा और फॉर्मेशन ऑफ एम ओ एच यानी वाटर के साथ जो मेटल का बॉन्ड है उसको आसान बना देगा इससे ये होगा कि जनरली तो हम या प्रैक्टिकली हम हम देखें अगर जनरली इसको देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अनचेंज रहेगा क्योंकि प्लाटिनम एक्स का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है इससे 
बिकॉज ऑफ द चार्ज एंड प्लाटिनम और और वाटर का यानी या मेटल वाटर का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है वो आसानी से बन रहा है तो ओवरऑल जो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रैक्टिकली अन वो रहेगा अनचेंज रहेगा ठीक है ये मेन चीज है लेकिन अगर आपका चेंज इन द चार्ज इन द कॉम्प्लेक्स अगर वो चेंज हुआ तब उसका जरूर इफेक्ट ठीक है जी अच्छा अब हम थोड़ा सा एक एक पार्ट देखते हैं दिस इज कॉल्ड एज सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन यानी सिस आइसोमर ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांस आइसोमर सिस में कंसीडर हो जाता है ठीक है अब ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन है ठीक है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन जो है वो उसमें आ, अगर हम देखें जनरली जनरली ये है कि ये फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन ये हमारे पास एक सिस कॉम्प्लेक्स है अगर हम इसमें पी आर थ्री एड कर दें एज ए कैटलिस्ट तो ये पी आर थ्री एड होगा रिमूव होगा होगा ये कि पी आर थ्री इन द फर्स्ट केस इस क्लोरीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट लोन फेयर्स एंड सोन उसके बाद क्लोरिन निकल जाएगा और फिर पी आर थ्री अटैच हो जाएगा इन थर्ड स्टेप क्या होगा क्लोरीन क्लोरीन के साथ फिर अटैचमेंट शो करेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होगा ये कि ये क्लोरीन जो है वो इसमें से किसी एक को यहाँ से रिमूव कर देगा ठीक है से इस ट्रांस को रिमूव करवा देगा ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट इज ट्रांस इसका मतलब जो सेमराइजेशन है वो क्या करती है एज वो कन्वर्ट हो जाती है ट्रांस आइसोमराइजेशन में इन दिस मेथडोलॉजी इन दिस फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन ठीक है और इसमें पी आर थ्री जो है वो एक्ट करता है एज ए एज ए कैटलिस्ट और रीअरेंजमेंट होती है विद इन द कैटलिस्ट विद इन द कॉम्प्लेक्स एंड एज रिजल्ट ऑफ दिस सिस इज कन्वर्टेड इन टू ट्रांस या ट्रांस इज कन्वर्टेड इन टू सिस